హే గాయస్ దిస్ ఇస్ హేమంత్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ల్యాప్టాప్ కానీ డెస్క్టాప్ కానీ వాడేటప్పుడు మనం చాలా ఆపరేషన్స్ చేస్తుంటాం అంటే నెంబర్ ఆఫ్ విండోస్ ఓపెన్ చేయడం కానీ లేకపోతే మల్టిపుల్ ట్యాబ్స్ ఓపెన్ చేయడం కానీ సో వాటికి మధ్యలో ఒక డిఫరెంట్ ట్యాబ్స్కి షిఫ్ట్ అవ్వడం కానీ సో ఇట్లా ఆ టైపింగ్ డిలీటింగ్ కాపీ చేసుకోవడం సో ఇట్లా మనం చాలా ఆపరేషన్స్ చేస్తుంటాం ల్యాప్టాప్ కానీ డెస్క్టాప్ మీద కానీ సో వీటిల్లో ప్రతిదానికి మనం మౌస్ యూజ్ చేసి మాన్యువల్గా చేసుకోకుండా మనకి కొన్ని షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఆ షార్ట్ కట్స్ ఏంటి ఆ షార్ట్ కట్స్ యూజ్ చేసుకుని విండోస్ ఆ కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్స్ సో మన కంప్యూటింగ్ ఆపరేషన్స్ని చాలా ఈజీగా మనం ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు ఆ విండోస్ షార్ట్ కట్స్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు వన్ బై వన్ చూద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ విండోస్ కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ ఏంటంటే యాక్టివ్లో ఉన్న విండోస్ని మనం మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ ఒక్క చిన్న క్లిక్తో ఏంటంటే మనం విండోస్ బటన్ ఉంటుంది కదా విండోస్ బటన్ ప్లస్ ఎం క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి యాక్టివ్ విండో మనకి మినిమైజ్ అయిపోతుంది అనమాట సో సెకండ్ ఆప్షన్ షిఫ్టింగ్ బిట్వీన్ విండోస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ విండోస్ మనం ఓపెన్ చేసి ఉంటాం సో టాస్క్ బార్లో ఉన్న విండోస్ది విండోస్ మధ్యలో మనం షిఫ్ట్ చేయాలంటే జస్ట్ మౌస్తో కాకుండా జస్ట్ ఆల్ట్ టీ ప్రెస్ చేసి మనం డిఫరెంట్ విండోస్ మధ్యలో షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట ఆల్ట్ టీ క్లిక్ చేస్తే ఒక్కొక్క విండోకి మనం షిఫ్ట్ అవుతూ వెళ్ళొచ్చు సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఏంటంటే కంప్లీట్గా అన్ని విండోస్ మినిమైజ్ అయిపోయి మనకి డెస్క్టాప్ కనిపించాలంటే మనం జస్ట్ విండోస్ ప్లస్ డీ క్లిక్ చేస్తే మనకి కంప్లీట్గా అన్ని మినిమైజ్ అయిపోయి డెస్క్టాప్కి వెళ్ళిపోతాం అనమాట ఫోర్త్ షార్ట్ కట్ ఏంటంటే సో నెంబర్ ఆఫ్ విండోస్ మనకి డెస్క్టాప్ మీద యాక్టివ్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏదైనా విండోలోకి వెళ్ళాలంటే మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాం సో అంటే మోర్ దాన్ టెన్ కానీ ఫిఫ్టీన్ కానీ మనకి ట్యాప్స్ విండోస్ అలా ఉన్నప్పుడు సో ఆ టైంలో మనకి హెల్ప్ అయ్యే టెక్నిక్ ఐ మీన్ షార్ట్ కట్ ఏంటంటే మనం ఫ్రై ఫైల్ ఎక్స్ప్లోర్లోకి వెళ్ళి మనం ఏదైనా ఒక డ్రైవ్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఫైల్ చెక్ చేసుకోవాలంటే మనకి సింపుల్ షార్ట్ కట్ ఏంటంటే విండోస్ ప్లస్ ఈ అనమాట సో విండోస్ ప్లస్ ఈ మనం క్లిక్ చేసినట్టయితే సో నెంబర్ ఆఫ్ విండోస్ అన్నిటినీ పక్కన పెట్టి మనకి కంప్లీట్గా అట్ ఎ టైము ఒక విండోస్ ఎక్స్ప్లోర్ డ్రైవ్ ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది సో దానిలో నుంచి మనం మన కావాల్సిన ఫైల్స్ని మనం సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా మనకు ఒక విండో ఎక్స్ట్రా విండో ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ ఎక్స్ప్లోర్లో మనం మన డ్రైవ్స్లోకి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన ఫైల్ని సెర్ సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒక ఫైల్ని కాపీ చేయాలంటే మనం దాని మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి మౌస్తో కాపీ చేసి తర్వాత డెస్టినేషన్లో పేస్ట్ చేస్తాం సో ఇది టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి సో మనకి ఇలా కాకుండా మనం సింపుల్ ఇంకో మెథడ్లో చేసి దీన్ని జస్ట్ దాని మీద క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకుని కంట్రోల్ బటన్ క్లిక్ చేసి దాన్ని మనం మౌస్తో డ్రాక్ చేసినట్లయితే మనకి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ కావాలంటే అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ ఇది ఆ ఫైల్ కాపీ అవుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇది బాగా యూజ్ అయ్యే టెక్నిక్ ఏంటంటే మనకి జూమ్ చేసుకోవాలంటే ఏదన్నా బ్రౌజర్లో కంటెంట్ని మనం సింపుల్గా విండోస్ ప్లస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సింబల్ క్లిక్ చేసినట్లయితే ప్లస్ క్లిక్ చేస్తే మనకి జూమ్ అవుతుంది మైనస్ క్లిక్ చేస్తే ఆ కంటెంట్ జూమ్ అవుట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మనం మన మౌస్ని ప్లేస్ చేసుకుని సో ఆ ఏరియాని జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకి డేటా మనకి ఒకవేళ క్లియర్గా కనపడకపోతే జూమ్ జూమ్ ఇన్ చేసుకుని మనం చూసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని ఈ ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ షార్ట్ కట్ స్నాప్ బిట్వీన్ విండోస్ సైడ్ బై సైడ్ మనం అంటే ఏంటంటే ఒక మనకు ఒక రెండు కంపారిజన్ ట్యాప్స్ కావాలి మనకు విండోస్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఏదైనా రెండు కంపేర్ చేసుకోవాలి డేటా అనుకున్నప్పుడు మనకి ఈ ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది జస్ట్ దీనికి ఏంటంటే విండోస్ విండోస్ బటన్ క్లిక్ చేసి హోల్డ్ చేసుకుని మనం మన యారో బటన్స్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ యారోస్ మనం క్లిక్ చేస్తూ ఉంటే మనకి ఎటు కావాలంటే అటు మన కంపారిజన్ అనేది ఈజీ అవుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మనకి బ్రౌజర్లో ఏదన్నా ట్యాబ్ మనం బై మిస్టేక్ క్లోజ్ చేస్తే మనం దాన్ని మళ్ళీ హిస్టరీలోకి వెళ్ళి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఒక సింపుల్ షార్ట్ కట్తో మనం దాన్ని మళ్ళీ రీఓపెన్ చేయొచ్చు అనమాట సో దీనికి ఏంటంటే కంట్రోల్ ప్లస్ షిఫ్ట్ హోల్డ్ చేసుకుని మనం టీ లెటర్ని కనుక మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఏదైతే క్లోజ్ అయ్యి ఉంటుందో విండో ఐ మీన్ ట్యాబ్ ఆ ట్యాబ్ మళ్ళీ రీఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు కంట్రోల్ షిఫ్ట్ టీ కొడితే మనకి క్లోజ్ అయిన ట్యాబ్ ఎన్ని ట్యాబ్స్ అయితే మనం సైమల్టేన్గా క్లోజ్ చేసి ఉంటాం వాటి అన్నింటినీ కూడా మనం ఈ షార్ట్ కట్తో మనం ఓపెన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ టెక్నిక్ మనం ట్యాబ్స్ని క్లోజ్ చేయాలంటే జనరల్గా మోస్తో క్లోజ్ చేస్తుంటాం సో అలా కాకుండా సింపుల్ షార్ట్ కట్ ఏ
జస్ట్ కంట్రోల్ వీ కాకుండా కంట్రోల్ ప్లస్ షిఫ్ట్ ప్లస్ వీ కొట్టామంటే మనం ఏదైతే మన బాడీ కంటెంట్ ఫార్మాట్ ఉందో అదే ఫాంట్లోకి మనం పేస్ చేసిన టెక్స్ట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు చూడవచ్చు డిఫరెన్స్ మనం ఇప్పుడు కంట్రోల్ షిఫ్ట్ వీ కొట్టిన దానికి మామూలుగా కంట్రోల్ ప్లస్ వీ కొట్టిన దానికి మనకు డిఫరెన్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంటుంది సో ఇది నార్మల్ ఫాంట్ మనం ఇప్పుడు ఈ షార్ట్ కట్ యూజ్ చేసి టైప్ చేసింది మనకి సేమ్ అదే ఫాంట్లో మనకు వచ్చింది అనమాట సో నెక్స్ట్ షార్ట్ కట్ మనం ఏదన్నా వర్డ్ బై మిస్టేక్ లైన్ ఏదన్నా మనం టైప్ చేసినప్పుడు దాన్ని రిమూవ్ చేయాలంటే మనం మ్యాన్యువల్గా బ్యాక్ స్పేస్ కొడుతూ వెళ్తాం సో అలా కాకుండా మనం కంట్రోల్ ప్లస్ బ్యాక్ స్పేస్ కొట్టినట్లయితే మనకి అట్ ఎ టైం ఒక వర్డ్ అనేది డిలీట్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం కంట్రోల్ ప్లస్ బ్యాక్ స్పేస్ కొడుతూ ఉంటే ఒక లైన్లో ఉన్న వర్డ్స్ ఒక్కొక్క వర్డ్ మనం అట్ ఎ టైం మనం డిలీట్ చేసుకుంటూ రావచ్చు సో మనం మామూలుగా అయితే మనం మాన్యువల్గా ఒక్కొక్క లెటర్ అనేది మనకి డిలీట్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ టెక్నిక్తో మనం కంప్లీట్గా ఒక్కొక్క వర్డ్ని మనం డిలీట్ చేసుకుంటూ రావచ్చు ఒకవేళ మనకి కంప్లీట్గా కంటెంట్ మొత్తం డిలీట్ చేయాలనుకుంటే మనం కంట్రోల్ ఏ మనం క్లిక్ చేసి డిలీట్ కొట్టినామంటే మొత్తం కంప్లీట్ కంటెంట్ అంతా డిలీట్ అయిపోతుంది ఇది ఓన్లీ మనం కంప్లీట్ కంటెంట్ డిలీట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఈ ఆప్షన్ వాడచ్చు కంట్రోల్ ఏ ప్లస్ డిలీట్ సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మనం ఒకవేళ ఏదన్నా ఒక పర్సనల్ మెయిల్ కానీ లేకపోతే ఇంకేదన్నా కంటెంట్ మనం అఫీషియల్గా కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా మనం ఏదన్నా మనం టైప్ చేసుకుంటూ లేకపోతే మనకి ఏదైనా జాబ్కి సంబంధించింది కానీ లేదా పర్సనల్ డేటా ఏదైనా కూడా మనం సిస్టమ్ మీద ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా సడన్గా వస్తే మనం దాన్ని హైడ్ చేయాలంటే కొంచెం సడన్గా మనం హైడ్ చేయలేం సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సింపుల్గా మన స్క్రీన్ లాక్ చేసేయచ్చు స్క్రీన్ లాక్ చేయడానికి దీనికి మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే జస్ట్ విండోస్ బటన్ క్లిక్ చేసి ప్లస్ ఎల్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాంట్గా మన స్క్రీన్ అనేది లాక్ అయిపోతుంది సో మనం ఒకవేళ పాస్వర్డ్ సెట్ చేసి ఉంటే మనకి ఇది ఆప్షన్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట మన పాస్వర్డ్ మన సిస్టమ్కి సెట్ చేసినట్లయితే జస్ట్ విండోస్ ఎల్ మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే మొత్తం కంప్లీట్గా స్క్రీన్ అనేది లాక్ అయిపోతుంది సో మళ్ళీ మనం యాజ్ యూజువల్గా మన పాస్వర్డ్ ఇచ్చి సిస్టమ్లోకి లాగిన్ అవ్వచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా విండో షార్ట్ కట్స్తో మనం కంప్యూటింగ్ ఆపరేషన్స్ని మనం డెస్క్టాప్ని కానీ ల్యాప్టాప్ని కానీ ఈ కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్స్తో ఇంకా చాలా ఫాస్ట్గా చేసుకోవచ్చు సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి టైం సేవ్ అవుతుంది సో ఎక్కువ టైం లాగింగ్ కాకుండా సో చాలా ఫాస్ట్గా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ దగ్గర ఇంకేదన్నా ఇలాంటి షార్ట్ కట్స్ మాకు తిని మేము చెప్పని షార్ట్ కట్స్ మీ దగ్గర మీకు ఏమైనా తెలిస్తే దయచేసి కామెంట్స్ రూపంలో షేర్ చేసుకోండి సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్